माइक्रोफोन <laughs> 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 डलार मैंने टूलोज तो प्रोभाइड गुगल सोर्स प्रचुरल पा जाए समस्या होना आशा कर मुख्यमंत्री लैपटपटप लिनक्सारे 
এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার যে হচ্ছে একটা ড্রাইভ বলতে আমি কি মিন করতেছি যেমন সি ড্রাইভ এটাতে পুরোটা উইন্ডোজ আছে আমি যখন লিনাক্স সেটআপ দিব তখন আমার মাথায় একটা হবে যে আমি সি ড্রাইভে কোনোভাবেই উইন্ডোজ সেটআপ দিব না ঠিক আছে এখন আমি লিনাক্স কোথা থেকে নামাবো বা কোথা থেকে এটা সংগ্রহ করব যদি এটা বলি তাহলে তাহলে বলতে হয় যে আমরা উবুন্টুটা চেষ্টা করব ইনস্টল করার জন্য তো আমরা প্রথমে উবুন্টু যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে এখানে যাব डाउनलोडेंट की डाउनलोड डाउनलोड मोटामुटी क्लियर सब चार पांच मिनट मध्य देखो তো আমরা একটা পেন ড্রাইভে কানেক্ট করব যে পেন ড্রাইভটি আমরা বুটেবল হিসেবে আসলে ইউজ করব তো এই বুটেবল করার জন্য আমাদের একটা থার্ড পার্টি সফটওয়্যার লাগবে এটা এমনি কমান্ড দিয়েও করা যায় তবে থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ইউজ করলে দেখা যাবে যে ইজি হবে রুফোস নামে একটা সফটওয়্যার আমরা নরমালি ইউজ করব এটাই ইউনিভার্সালি ইউজ করা হয় তো আমি কিন্তু এখন উইন্ডোজে আছি আমি কিন্তু লিনাক্সে নাই মানে উইন্ডোজ থেকে আমি বুটটাকে রেডি করে নিচ্ছি তো রুফোসের এই ভার্সন যেটা আপডেটেড ভার্সন থাকবে সেটাকে ডাউনলোড করে নেব এটা বেশি না 1.3 মেগাবাইটের এখান থেকে ডাউনলোড করলে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে दिए दिव সে ক্ষেত্রে হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আমাকে পেন ড্রাইভটা সিলেক্ট করে দিতে হবে অলরেডি আমার পেন ড্রাইভ পেয়ে গেছে আর জিবি একটা পেন ড্রাইভ হলেই হবে এখান থেকে হচ্ছে আমি সিলেক্ট করে দিব যে আমার যে ফাইলটা আছে আইএসও ফাইলটা সেই আইএসও ফাইলটা সিলেক্ট করে দিব তো এটা হচ্ছে সেই আইএসও ফাইল আর হচ্ছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমার পার্টিশন স্কিম কি যেগুলোতে তোমরা প্রবলেম ফেস করবা সেগুলোই মূলত আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা তানভিন এখানে কি 17 18 বাদে আর কেউ আছে মানে হচ্ছে সিনিয়র তো কেউ নাই ভাই এখানে 18 আর 19 আছে আচ্ছা 18 আর 19 ও 17 তো বের হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে তুমি করে বলছি ঠিক আছে জি ভাই জি ভাই আপনি অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে তো এই পার্টিশন স্কিমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আসলে যে হার্ড ডিস্কে ইনস্টল করব সে তার পার্টিশন স্কিমটা জানতে হবে তো আমরা যদি উইন্ডোজ থেকে ডিস্ক ম্যানেজারটা সার্চ করে বের করে দেখি जीपीटी তো আমরা এখান থেকে আমার জিপিটি আমি জিপিটি সিলেক্ট করব এরপর স্টার্ট দিলে আমার সেটআপ রেডি হয়ে যাবে এখান থেকে বলবে যে আইএসও মোডে করব না কোন মোডে করব যেটা রেকমেন্ডেড মোডে থাকবে সেটা করলে হবে এবার একটা ওয়ার্নিং দিবে যে আমার পুরো পেন ড্রাইভটা ফরম্যাট হয়ে যাবে তো ওকে ফরম্যাট হলে কোনো সমস্যা নাই তো 
তো এভাবে হচ্ছে মোটামুটি আমার বুটেবল পেন ড্রাইভটা রেডি হয়ে যাবে এটা একটু সময় লাগবে আমি কেটে দিচ্ছি হচ্ছে আমি এই জায়গাটা অলরেডি করে রাখছি আমি এই জায়গাটা টিউটোরিয়াল থেকে দেখে দিব আচ্ছা এই আমার তাহলে বুটেবল কিন্তু রেডি হয়ে গেল এখন এরপরে নেক্সট যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আমার পার্টিশন তৈরি করা যাদের অলরেডি এভাবে যদি দেখাই আমি যাদের অলরেডি এখানে একটা ড্রাইভ ফাঁকা থাকবে যেটা হচ্ছে পঁচিশ জিবি বা তিরিশ জিবি বা ধরলাম পঞ্চাশ জিবি ইভেন একশো জিবিও হইতে পারে একশো জিবির যদি কোনো একটা ড্রাইভ থাকে সি বাদে সি বাদে যদি যে কোনো কোনো ড্রাইভ থাকে সেটা থাকলেই হবে নতুন করে আর কোনো কিছু তাকে আলাদা করে সেপারেট করতে হবে না ঠিক আছে তার দরকার নেই সে এটা দিয়ে করতে পারবে তাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে ওই ওই পার্টিশনটা কত সাইজ এর কেন পরে কিন্তু আসলে নাম ওইভাবে থাকবে না লোকাল ড্রাইভ এবিসিডি থাকবে না শুধু সাইজটা বোঝা যাবে আর কি যখন আমরা কাজ করতে যাব ইনস্টল দিতে যাব ঠিক আছে আর আর হচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে এটা থাকবে না যে হচ্ছে একটাই ড্রাইভ আছে বা দুটা ড্রাইভ আছে বা সি ড্রাইভ কে সিং করতে হবে মানে ভেঙে হচ্ছে আলাদা একটা করতে হবে তাদের ক্ষেত্রে আমি দেখা দিচ্ছি কি করতে হবে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে দুই ভাবে করা যায় একটা হচ্ছে উইন্ডোজ এর যে নিজের যেটা হচ্ছে ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার আছে এটা ইউজ করে করা যায় যে হচ্ছে আমি এই ড্রাইভ কে ছোট করবো মানে এই ড্রাইভ কে ভাঙবো ভেঙে হচ্ছে এখান থেকে তিরিশ জিবি আলাদা করে নেবো তো এখান থেকে শ্রিং ভলিউমে গিয়ে আমার আসলে এখানে জায়গা নাই এখান থেকে শ্রিং ভলিউমে গিয়ে এটাকে ছোট করে নেওয়া যায় আর কি সিলেক্ট করে দিলে আর অথবা আমি একটা এখানে সফটওয়্যার দিয়ে দিব এই এই সফটওয়্যারে আমি ম্যাক্সিমাম টাইম ইউজ করি কারণ হচ্ছে আমি দেখছি যে ডিফল্টে কাজ করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে হচ্ছে আমার ডাটা হারাই যায় ঠিক আছে বা হচ্ছে ডাটা লসের একটা চান্স থাকে তো এই সফটওয়্যারটা আমি হচ্ছে শেয়ার করে দিব সবার সাথে আর কিভাবে ইনস্টল দিতে হবে ওটাও দিয়ে দিব এখান থেকে এভাবে স্প্লিট করা যাবে আর কি স্প্লিট করে আমার যতটুকু লাগবে সেটাকে আমি আলাদা করে নেবো তো নর্মালি এখানে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ জিবির মতো নিউ পার্টিশন আলাদা করে নিলে সে আলাদা হয়ে যাবে এরপর ওকে দিয়ে অ্যাপ্লাই দিলেই এটা সেট আপ কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আমি এটা একটু দেখাই দিই আমি অলরেডি এটা রেডি করে রাখছি দেখানোর জন্য তো আমি এগুলো শেয়ার করে দিব সবগুলো সমস্যা নেই क्षेत्रेमेंट चालू कर मोटामुटी माल्टिपलिकाइस झमेला चले ठीक 
তো আমি যেটা বলবো যে যারা লিনাক্স তে হচ্ছে মুভ করতেছে তাদের কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে তাদের নিজেদের ট্রাভেল শুটিং এর কাজটা শিখতে হবে যে আমি কিভাবে কি করলে কোথা থেকে সলিউশনটা পাবো তো আমি যদি আমি স্ক্রিনশট দিচ্ছি তো আমি যেটা বলতেছিলাম এই যে এই দিয়ে যখন আমি পার্টিশন ব্রেক করবো তখন এরকম একটা প্রসেস চলবে তখন আপনার মানে পিসি বা ল্যাপটপ সবই অফ থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ডে এই প্রসেস চলবে মনিটরে এটা দেখা যাবে কিন্তু কিছু করা যাবে না এতে ভয়ের কিছু নাই ও মূলত এই অপারেশনটা কমপ্লিট করে দিলে তখন হচ্ছে পার্টিশন স্প্লিট হয়ে যাবে এটা একটা এরপরে হচ্ছে যখন আমি বুটেবল ডিভাইসে ঢুকবো তখন আমার ল্যাপটপের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা এফ এইট অনেকের ক্ষেত্রে এটা আলাদাও হতে পারে তো এরকম কন্টিনিউসলি এফ এইট প্রেস করলে দেখা যাবে যে হচ্ছে আমার বুটেবল ডিভাইসে চলে যাবে এরপরে হচ্ছে যদি না যায় তাহলে এই যে এরকম একটা উইন্ডো চলে আসতে পারে যেটা হচ্ছে যে মানে যদি আমার উবুন্টোতে না ঢুকে তাহলে দেখা যাবে যে হচ্ছে সে উইন্ডোতে চলে যাচ্ছে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আবার রেজিস্টার দিয়ে আরেকবার চেষ্টা করতে হবে আর যদি আমার বুটে ঢোকে আর কি বা বুট মেনু ওপেন হয় তাহলে দেখা যাবে যে হচ্ছে এরকম একটা এরকম একটা অপশন আসবে যে চুজ বুট ঠিক আছে এই বুট চুজ করতে বলবে যে বুট ডিভাইসটা সিলেক্ট করতে বলবে তো এখান থেকে নর্মালি এরকম একটা থাকবে এরকম যেটা ইউএফআই বলা থাকবে আমরা যেহেতু ইউএফআই মোডে করতেছি এটাকে মূলত সিলেক্ট করে দিতে হবে এটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে নেক্সট করতে হবে তাহলে আমরা মূলত ওবুন্টুতে লগ ইন করবো ওবুন্টুর থ্রুতে কাজ করতে হবে এটা শুধু যে তখন কিন্তু মাউস কাজ করবে না কিবোর্ডের আপ অ্যান্ড ডাউন দিয়েই প্রসেস করতে হবে এই ফ্লাস ড্রাইভে সিলেক্ট করে ইন্টার করলেই তখন আমার উবুন্টুতে চলে যাবে উবুন্টুতে চলে আসার সাথে সাথে এরকম একটা উইন্ডো আসবে যে উইন্ডোতে বলবে যে ট্রাই উবুন্টু शुरू हो गुरुपूर्ण झमेला আমি যখন সিলেক্ট করে দিব যে এটা কোন পার্টিশনে এই এইটা আর কি ইনস্টলেশন টাইপ আমরা কিভাবে ইনস্টলেশন হবে অনেকে হচ্ছে অ্যালং সাইড হচ্ছে উইন্ডোজ দিয়ে দেয় যারা ঝামেলা পোহাইতে চায় না এটা সেটা হয় কি আমার সি ড্রাইভের মধ্যে উইন্ডোজ থাকে সি ড্রাইভের মধ্যে লিনাক্স থাকে মানে উবুন্টু থাকে তো এটার ক্ষেত্রে আমাদের ওই ফাইল দেখা যায় অনেক সময় করাপ্ট করে দিলে উইন্ডোজ আর চালু হয় না তো প্রথমটা আমার সাজেশনে থাকবে না আর দ্বিতীয়টা তো অবশ্যই থাকবে না দ্বিতীয়টা অপশন সিলেক্ট করা মানে হচ্ছে পুরো হার্ড ডিস্ক উড়া দিতে পারে মানে পুরো হার্ড ডিস্ক ক্লিন করে দিতে পারে বা হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু ফিচারও আছে অ্যাডভান্স ফিচার তো দ্বিতীয়টা দরকার নেই একদম তৃতীয়টা যেটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের সামথিং এলস এটাকে আমরা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে নেক্সট করলে একটু সময় নেবে প্রসেস হতে এরপরে এরকম একটা উইন্ডো আসবে এই উইন্ডো দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এখানে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে আমরা যে ড্রাইভটাকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করছি যেটাতে ইনস্টল দিব বলে চিহ্নিত করছি যেমন আমার এখানে কিন্তু অন্য কোনো নাম নাই प्रयोजन मडिउल लगे प्रयोजन ड्राइव लगे তো এখন কথা হচ্ছে যে আসলে আমাদের কি কি লাগে কি কি ড্রাইভ লাগে সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যদি কারো র্যাম অনেক কম থাকে তাহলে সে সোয়াপ ইউজ করতে পারে তবে অ্যাডভান্স যেগুলো হচ্ছে ভার্সন এগুলোতে সোয়াপ ইউজ করা খুব একটা জরুরি না 
মূলত হচ্ছে মেইন যে রুট রুটটা আছে রুট পার্টিশন সিলেক্ট করলেই হবে তো এটা হচ্ছে আমি একটু টেনে দেখাচ্ছি বুঝতে সুবিধা হবে আমি যে জায়গায় কথা বলতে হবে সে জায়গায় বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে যে আমার তিন হাজার জিবি মধ্যে মানে সরি তিরিশ জিবির মধ্যে আমি দুই জিবি হচ্ছে সোয়াপ হিসাবে সিলেক্ট করতেছি আর বাকি হচ্ছে তিরিশ জিবি কে আমি আমার হচ্ছে যেটা সেটাকে রুট পার্টিশন বলে সেই রুট পার্টিশন হিসাবে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি এই ভিডিও আমি শেয়ার করে দিব তো আশা করি কারো সমস্যা হবে না সমস্যা হলে আমাকে বললেই হবে আমি ওইরকম হচ্ছে রেফারেন্স শেয়ার করে দিব যে রেফারেন্স গুলো থেকে সহজে এটা इनस्टल कर समय सुविधा गुरुपूर्ण झमेला डब्ल्यूसिटी तब गुगल को लेवलना मूलतर कारण्यूज 
चालान क्षेत्र मत होना প্রায় উইন্ডোজের কাছে গেছে অনেকে লিনাক্স নিয়ে একটা ভয় আছে যে হচ্ছে লিনাক্স মানে মনে হয় কমান্ড বেজে সবকিছু করতে হবে জিনিসটা এরকম না লিনাক্সেও এখানে ড্রপ ডাউন বা অন্য সবকিছু নিয়ে কাজ করা যায় এখানে কমান্ড লাইনে যে কাজ করতে হবে এরকমই কোনো সুযোগ নাই আসলে বা এরকম কোনো কিছু নাই যে কমান্ড লাইনে সবকিছু করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে কোথাও কোয়ান্টাম স্পেসটা দেখাবো যে আসলে কোয়ান্টাম স্পেসটা আমরা কোথায় পাবো কোথায় থেকে কি করব কোথায় থেকে ডাউনলোড করব मानुषेक्टम मूलतम टूल प्लटिंग मैटलैबा रिबोल नीलमारे 
ঠিক আছে তো এগুলাই মোটামুটি টুল এর বাইরেও আরো অসংখ্য টুল আছে কিন্তু এগুলাই মোটামুটি আজকে দেখাবো তো কোয়ান্টাম এক্সপ্রেসও প্রথমে ডাউনলোড করে নিতে হবে যে কোয়ান্টাম এক্সপ্রেসের যে প্যাকেজটা এটা মূলত 100 থেকে 150 এমবি এর মতো একটা প্যাকেজ এর ভিতরে অসংখ্য টুল আছে এই টুলগুলোর আমরা অল্প কিছু হয়তোবা শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করি মানে যতটুকু আমাদের লাগে তাছাড়া ম্যাক্সিমাম ইউজ করা হয় না তো আমি প্রথমে একটু টার্মিনালের ইউজটা দেখাতে যাচ্ছি যে যেহেতু লিনাক্স এর আগে অনেকেই ইউজ করে নাই তো টার্মিনাল কি বা লিনাক্সটা কেমন সেটা একটু দেখাতে যাচ্ছি আসলে সময় একদমই কম এটা লিনাক্স এনভায়রনমেন্ট এখান থেকে আমি ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলো পাবো যেগুলো ডিফল্ট অ্যাপ্লিকেশন সেট আপ হয়ে থাকে এখানেও যেমন হচ্ছে আছে অনেক কিছু আছে মানে বেসিক কাজ করার জন্য আছে যেমন লিব্রা অফিস আছে যেটা মাইক্রোসফট অফিসের মতো কাছাকাছি টুকটাক অনেক কিছু আছে আবার এখানে ওই উইন্ডোজের মতো সেটিংস সেটিংস আছে বিভিন্ন ড্রপ ডাউনের যে সেটিংস গুলো করে অনেকে ভয় পায় ভাবে যে লিনাক্স মানেই মনে হয় কমন লিনাক্স মানে কমন না এখানে অনেক কিছুই করা যায় আর এটার মজার ব্যাপার হচ্ছে যে লিনাক্স এ আমাদের ফুল রিসোর্সটাকে ইউটিলাইজ করা যায় আমাদের যে রিসোর্স আছে আর এটা হচ্ছে এদের হচ্ছে সেই সিস্টেম যে ফাইল ম্যানেজমেন্ট বলে এবং এগুলো প্রত্যেকটাই চেঞ্জেবল মানে হচ্ছে এই প্রত্যেকটাই চেঞ্জ করা যাবে যদি ইচ্ছা করে যে এটা না ইউজ করবো তো এটা ইচ্ছা করলাম মানে ইউজ করলাম না অন্য একটা ইনস্টল দিলাম এরকম যে কোনো কিছু করা পসিবল ঠিক আছে আর এইটা হচ্ছে টার্মিনাল টার্মিনাল কল করার জন্য এখান থেকে যদি আমরা টার্মিনাল টাইপ করি তো এরকম টার্মিনাল পাবো ধরলাম আমি ইনস্টল করে ফেলছি মানে আমার উবুন্টু ইনস্টল হয়ে গেছে তো উনস্টল ইভেন্টু উবুন্টু ইনস্টল হওয়ার পর আমার টার্মিনালে কাজ করাতে কাজ করতে অভ্যস্ত হইতে হবে যে টার্মিনালে কোড রান করা বা টার্মিনালে কিভাবে কি রান করতে হয় এখন যেহেতু অনলাইনের যুগ সেহেতু অনেক অসংখ্য সোর্স আছে শেখার টার্মিনালে কি ধরনের কোড ইউজ করা হয় কি ধরনের কমান্ড ইউজ করা হয় এসব অসংখ্য সোর্স আছে সো এটা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছুই নাই আমি দু একটা দেখাই দিব সোর্স দেখাই দিব যে কোথায় থেকে শিখতে হয় আর বাকিগুলো তোমরা আশা করি নিজে নিজে পেয়ে যাবা তো একটা কমন মানে হচ্ছে সবাই ফলো করে যে আমি সিটআপটা ইনস্টল করার পরেই মানে পুন্ডুটাকে একবার আপডেট দিয়ে দিব তো আপডেট দেওয়ার সিস্টেম হচ্ছে সুডো এপিটি গেট फोल्डारोल्डार এখন এলএস এর অনেকগুলা মানে ব্যাপার আছে যে তুমি শুধু আমি তো শুধু এলএস দেখালাম যে এলএস এর আবার অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে এলএস যদি এল দেই তাহলে সে হচ্ছে সাইজ সহ দেখাবে সে টাইম সহ দেখাবে এরকম অনেক কিছু আছে এবং ডান পাশে যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার রিড রাইট কি ধরনের আছে মানে আমার কি ধরনের পাওয়ার দাও আছে সেগুলো সহ দেখাচ্ছে তো এটা এরকম হাজার হাজার কমান্ড আছে আমার হাজার হাজার কমান্ডের দরকার নেই আমার বেসিক কিছু কমান্ড জানতে হবে যেগুলো বেসিক জানলে আমি মোটামুটি কাজ করতে পারবো সরি আর একটা কমেন্ট হচ্ছে সিডি ঠিক আছে সিডি মানে হচ্ছে চেঞ্জ ডিরেক্টরি মানে আমি কোন ডিরেক্টরিতে যদি যাইতে চাই মনে করো যে হচ্ছে আমি সে ফর एग्जांपल ডেস্কটপে একটা ডিরেক্টরি খুলি ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার এই যে ড্রপ ডাউন কিন্তু আছে এখানে ড্রপ ডাউন এর থ্রুতে অনেক কাজই করা যায় যে আমি একটা ফোল্ডার খুললাম এটাকে টেস্ট নাম দিলাম তো আমি এখন কোন ডিরেক্টরিতে আছি এটা দেব কি পিডব্লিউডি দিয়ে टुल मैं 
আচ্ছা এটা একটা আবার কিছু কমান্ড আছে হচ্ছে ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে মেক ডিরেক্টরি যদি আমি বলি যে এম কে ডিআইআর এটা হচ্ছে মেক ডিরেক্টরি আমি যে ডিরেক্টরির ভিতরে আছি সেই ডিরেক্টরির ভিতরে আই ট্রিপল এর নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করবে সে বা এখানে ফোল্ডার বললে ভুল হবে এখানে যদি আমি বলি সে একটা ডিরেক্টরি তৈরি করবে তো আমি মেক এম কে ডিরেক্টরি বললে মেক ডিরেক্টরি আই ট্রিপল এর টেস্টের ভিতরে যদি ঢুকি তাহলে দেখব যে আই ট্রিপল এ তৈরি হয়েছে এখন আমি এই কমান্ড গুলো কোথা থেকে পাচ্ছি ভাই এগুলো আমি কিভাবে জানছি তো আমি যদি গুগল করি যে হচ্ছে বেসিক सबकिरकार निजेजे मोटामोटे झमेलार फाइल नेम लिखते हैं टी लिखे एक टैब दी जो नाम फाइल थे एकटाई फाइल थे तेल सजेशन चले आस इंटर दिले क्या चले आसलो पूरा फाइल रिड करते टर्मिनल टर्मिनल रिड कर खुजबोड खुजब मानकाल 
আরেকটা ব্যাপার যে আমরা যদি ইনস্টল দিতে চাই কোনো কিছু টার্মিনাল থেকে তাহলে কিভাবে ইনস্টল দেবো এগুলো কিন্তু বেসিক কমন যে ইনস্টল ইনস্টলের ক্ষেত্রে মানে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি ইনস্টল করতে চাই তাহলে এখানে হচ্ছে এই যে উবুন্টু সফটওয়্যার থেকে ইনস্টল করা যাবে বা হচ্ছে এখান থেকে ইনস্টল করা যাবে এখানে যদি আমি লিখি সুডো এপিটি গেট ইনস্টল ভিএলসি প্লেয়ার যদি ভিএলসি লিখি সে কিন্তু ভিএলসি প্লেয়ার অলরেডি খুঁজে নিয়ে আসছে আমি যদি এখন ওয়াই দিয়ে ইন্টার দিই তাহলে সে ষোলো মেগাবাইট সে বলছে যে সে ষোলো মেগাবাইট আর্কাই পাবে এরপরে সে অপারেশন শেষ করার পর সাতাত্তর মেগাবাইট ইউজ করবে সবকিছু সে ক্লিনলি বলে দিচ্ছে এই যে আমার অলরেডি ইনস্টল শেষ এটা কমপ্লিট হয়ে গেলে সে নিজে নিজে ইনস্টল করে ভিএলসি প্লেয়ার ইনস্টল করে দিবে এটাই হচ্ছে টার্মিনালের সুবিধা ঠিক আছে যে হচ্ছে কোনো কিছু ইনস্টল করা কোনো কিছু রিমুভ করা সবকিছু পসিবল এখান থেকে আচ্ছা এটা মোটামুটি গেল যে উইন্ডো মানে হচ্ছে আমরা এটা থাকুক ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকুক আমরা হচ্ছে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম অলরেডি ইনস্টল করে ফেলছি डाउनलोड ডাউনলোড হয়ে গেলে এই ফাইলটা অলরেডি আমার কাছে আসছে তো আমি আর নতুন করে ডাউনলোড করবো না এগুলো কিন্তু এরকম ফাইলে ডাউনলোড হবে টার ডট জিজে জিজে এগুলো এরকম না যে ডট ইএক্সি ফাইলে ডাউনলোড হবে আমি ডাবল ক্লিক করে ইনস্টল দিয়ে দিব জিনিসটা এরকম না জিনিসটা হচ্ছে এরকম একটা ফরম্যাটে ডাউনলোড হবে এটাকে আমি যেখানে চালাবো বা যেখানে ইনস্টল করবো সেখানে নিয়ে যাবো সে আমি হচ্ছে ডেস্কটপে হচ্ছে এখানে নিয়ে যাবো মানে ডেস্কটপ ঠিক না আমরা কোনো একটা জায়গায় নিয়ে যাবো যেখান থেকে আমরা জিনিসটাকে নড়াবো না বা আমি বারবার এদিক সেদিক করবো না তো আমার কাছে মনে হয় যে सबकिन रिलेटेडिबलिबल परवर्तीज करते इन्स्टल कर माल्टीपल जिनिटिलइ करते चालान सब लगे
তো এগুলো অলরেডি আমার সব ইনস্টল করে আছে আর ইনস্টল করে না থাকলে এই যে ওয়াই দিতে বলবে ওয়াই ইয়েস করে দিতে বলবে ইয়েস করে দিলে তার যেটা ডাউনলোড করে নেওয়ার সেটা সে ইনস্টল করে নিবে তো এটা আসলে মানে একটা দুইটা না এরকম অনেকগুলা হচ্ছে লাইব্রেরি ইনস্টল করতে হবে অনেকগুলো লাইব্রেরি ইনস্টল করার পরেই হচ্ছে আমরা কোয়ান্টাম এক্সপ্লোরটা স্মুথলি চালাইতে পারবো আর যদি কারো কোয়ান্টাম এক্সপ্লোরস আলটিমেটলি আলাদা করে ইনস্টল দিয়ে চালানোই বেটার তাহলে আমার হাতেই সবকিছু থাকছে মানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি কোথা থেকে কোনটা জিনিস ইউজ করতেছি কোনটা কোনটা নিয়ে যাচ্ছি আর যদি এমন হয় যে আমি এপি টিকিট দিয়ে ইনস্টল করে ফেলি তাহলে এটা কিন্তু ওই যে রুটের ভিতরে থেকে যাবে এরপর যেটা করতে হবে দেখানোর জন্য মূলত রান করছে সেটা হচ্ছে যদি কারো হচ্ছে প্যারালার ইনভারনমেন্ট না পায় মানে হচ্ছে সিরিয়াল ইনভারনমেন্ট ইনস্টল হয় তাহলে এই কথা এখানে থাকবে না যে প্যারালার ইনভারনমেন্ট ডিটেক্টেড সাকসেসফুলি কনফিগার ফর কম্পাইলেশন অব ल कर मेक अल दिए दिल मोटामुटी पंद्रह बीस मिनट दस मिनट मत समय इनस्टल फाइल टाइम रान कर रान कर 
টেবুতে আউটপুট ফাইল পাওয়া যাচ্ছে কিনা তো এই রান করা সিস্টেমটা হচ্ছে এই এটাকে কপি করে নিতে হবে এবং এই পুরো ডিরেক্টরিটা আমার একটু পরে কাজে লাগবে এইজন্য আমি ডিরেক্টরিটাকে কপি করে নিলাম আমি এখান থেকে একটা টার্মিনাল ওপেন করব আমি বলবো যে হচ্ছে এমপিআই রান ঠিক আছে এমপিআই রান এমপিআই রান আমরা হচ্ছে কয়টা ইউজ করব আমরা হচ্ছে সরি আমরা হচ্ছে দুইটা কোর ইউজ করব আমরা বলে দিচ্ছি যে এমপিআই রান দুইটা কোর ইউজ করব আর pw.x এটা আমরা এই স্ক্রিপ্টটাকে ইউজ করব এবং ইনপুট ফাইল হিসেবে আমরা কাকে দিব ইনপুট ফাইল হিসেবে এই যে যেটা আমি কপি করে নিলাম সেটাকে আমি দিব ইনপুট ফাইল হিসেবে আর আমি যদি বলি যে আউটপুট ফাইলে আমি কি পাবো আউটপুট ফাইলে আমি পাবো আমি সেই নামটাও যদি দিয়ে দিই যে আউটপুট ফাইলের নাম কি হবে তাহলে হচ্ছে এই নামটাই দিব আউটপুট ফাইল ডট আউট লিখে যদি এন্টার দিই তাহলে হচ্ছে এখানে বলছে যে এমপিআই রান আনে পং कमप्लीट कर महामारी स्मुथलिंग खुजेटेंसिएबसाइट मोटामुटी बोलते गबकिब पाबोल कैमन होते 
তো এটা ডিপেন্ড করবে যে আমি কি ধরনের ক্যালকুলেশন করতেছি সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে আমি কি ধরনের ছোট পটেনশিয়াল ইউজ করব আর আরো কিছু ছোট পটেনশিয়াল আছে এগুলো হচ্ছে একসাথে নরমালি ডাউনলোড করে রাখা হয় পরে যাতে ইউজ করা যায় এই যে এগুলো নর্মালি আমরা ইউজ করি এই ওয়েবসাইটটা থেকে আমরা ইউজ করি লিগেসি টেবিল থেকে সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা এখান থেকে কোনো ছোট পটেনশিয়াল নাম নিতে চাই সেটা হচ্ছে যদি অ্যালুমিনিয়ামের হয় তো অ্যালুমিনিয়ামের ছোট পটেনশিয়াল এটা একটা ছোট পটেনশিয়াল যেমন পিএস লাইব্রেরি কে হচ্ছে অথর এগুলো সব কিছু বলা আছে এগুলো হচ্ছে অথরাইজ ফাইল নর্মালি অথরাইজ ফাইল আমরা ডাউনলোড করে নেই যেমন হচ্ছে যে এই ছোট পটেনশিয়াল আমি সে ইউজ করবো তো এই ছোট পটেনশিয়ালে ক্লিক করলে এই যে ফাইলটা ওপেন হয়ে গেছে এরপরে এটাকে সেভ করলে এটা সেভ হয়ে যাবে ছোট পটেনশিয়ালের হচ্ছে
मूलतारिजुअलेशन यूज कर कमांड टर बनानो जिनेटर मूलतल कर थ्रुले मनोस्टर बुरा 
আচ্ছা ঠিক আছে বুড়াই রিসটা কালকে হ্যাঁ হ্যাঁ বুড়াই বাদ গেছে ঠিক আছে সমস্যা নেই কালকে যদি ওই সময় সময় পাই তাহলে বুড়াই রিসটা দেখা দেব আমরা এক্সপেরিয়েন্স এর যা করি আচ্ছা বুড়াই অলমোস্ট সেম কাজই করা যায় বা বুড়াই সেম কাজই করতে হয় আলাদা করে কিছু না এছাড়াও অনেক সফটওয়্যার আছে বা অনেক প্যাকেজ আছে সেগুলোকে ইউটিলাইজ করা যাবে সমস্যা নেই আমি দেখি সময় পেলে কালকেও কিছু দেখাই দেব তাহলে এই পর্যন্তই আজকে আর লেন্দি না করি জি আমি ভিডিওটা দিয়ে দেব আজকের মধ্যে আজকের ভিডিওটা আর কালকে সেশনটা শেষ হওয়ার পরে আমি মানে ভাইরা যেগুলো দিবে ডকুমেন্ট সেগুলো সবগুলো একসাথে দিয়ে দেব আর কি গুগল ড্রাইভে করে তো সবাই ইনস্টল করে নিতে পারবেন আচ্ছা আজকে সেশন একটু পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে তানভিন ইনশাআল্লাহ কালকে আমরা সবাই আবার জয়েন করব কালকে কালকে সেশনটা খুব ইন্টারেক্টিভ হবে আর সাকিব খুবই স্মুথলি সব দেখাইতে পারবে আশা করি এবং ও এখনো যেহেতু কাজ করতেছে তো আশা করি সবার ভালো লাগবে আর কি আজকে যতটুকু গেছে এগুলো হচ্ছে আজকে এগুলো বেজ আর কি আজকে এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কালকে ও মিলি কাজ করে দেখাবে হাতে কলমে যে কিভাবে কাজ করে কিভাবে আউটপুট নিয়ে হচ্ছে পেপারের সাথে কম্পেয়ার করতে হয় বা হচ্ছে মানে একদম হাতে কলমে যেভাবে কাজ করতে হয় সেটা ও আশা করি কালকে দেখাতে পারবে আর আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যদি মানে পারা যায় যাদের হচ্ছে ল্যাপটপ আছে তারা যদি আজকে রাতে টুকটাক টিউটোরিয়াল দেখে ও গুন্টু সেট আপ দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে হয়তো এই জিনিসটা হচ্ছে ফ্লো থাকবে যে সমস্যা হলে কালকে বলতে পারবো আর তাকে কাজ করার পর কাজ দেখানোর পর তারাও নিজেরা করতে পারবে আর কি ঠিক আছে এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যদি সময় পাওয়া যায় আর কি ঠিক আছে তানভিন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আচ্ছা ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তাই ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আশা করি কালকে দেখা হবে